hace que no blogueo, que no subo historias a Instagram mmm, bastante tiempo y me he vuelto a proponer, como 800.000 veces anterior, intentar hacer eh, blog diarios y sí que os voy a poner un poco al día de por qué he estado tan ausente porque es verdad que por aquí desaparezco temporadas pero en Insta, pues por lo menos historias y cosillas, sí que os subo y es que yo en, en verano he empezado a doler muchísimo la espalda, iba a trabajar con pastillas hasta arriba, pero pensaba que era de la endometriosis y no me quedaba otra que aguantarme. De hecho, aunque hayáis visto viajes como por ejemplo el que hicimos a Zaragoza, allí perdí la fuerza de las piernas, me temblaban, era incapaz de caminar si no me apoyaba. Y bueno, aún así seguí aguantando y cuando volví en septiembre, pues de vacaciones, seguí forzando en el trabajo, forzando... Y la cosa es que al agacharme pues ya me daban calambrazos en, en la pierna izquierda. Eh, decidí hacerme ciertas pruebas y me han dicho que tengo dos protusiones en la zona lumbar, que digamos que es antes de tener una hernia discal. Entonces... Cada médico dice una cosa, porque uno dicen que sí, que me puede doler porque toca la médula espinal cuando te mueves, otros que eso es indoloro, el caso es que me han dado la baja porque otro dice que es eh, una contractura y no, no sabía, simplemente para que no siguiera um, forzando. Así que bueno, seguir haciendo pruebas hasta que se pongan de acuerdo, porque es verdad que ahora al no forzar tanto no me duele las 24 horas del día, pero mmm, cosas tan simples como a lo mejor levantarme de esta silla tengo que apoyarme en la mesa porque mmm, pierdo la fuerza. Así que por eso hemos hecho bastantes menos planes, porque cosas tan sencillas como por ejemplo también eh, eh, conducir para mí ahora se, se ha hecho bastante complicado. Entonces, como ahora voy a tener mucho tiempo libre, aunque sean vídeos de casa, eh, os los quiero enseñar. Eh, os voy a recomendar un libro sí y un libro que no me ha gustado nada. Este aquí, eh, empecé a leerlo y lo dejé, en su momento imagino que me gustaría, por algo lo tenía en, aquí en casa. Pero, eh, ya os digo, estoy, eh, estoy leyendo todos, absolutamente todos los que tengo para eh, deshacerme y vender por Wallapop los que no me interesan y el caso es que estaba mirando ahora eh, que son los expertos en relaciones de pareja de las series es en Nueva York pero, mmm, no sé, hay frases por ejemplo que a mí no... no sé, empecé a leerlo y no me gustaron nada como por ejemplo esto que dice la mayoría de las veces a los hombres les gusta perseguir a las mujeres nos gusta no saber si las podremos cazar y nos sentimos recompensados cuando lo logramos Frases como esas no, no me han gustado nada y os digo, no lo he terminado de releer porque no creo que ahora mismo en menos etapa de la vida no, no me llena. Y luego, este que se llama Las hijas del frío, eh, de Camila, bueno, no sé cómo se pronuncia, Camila Lambert. Eh, de este escritor, el primero que leí, que me regalaron, me acuerdo, a los 17, cuando estaba en Mache en mis compañeros, es La princesa de hielo, que ya cuando lo relea os doy opinión. Y esa autora casi siempre eh, todo lo que escribe es sobre asesinatos. Uh, madre mía, que me cargo todo. La verdad que me ha gustado, no me esperaba quién iba a ser eh, eh, quien había cometido el asesinato. Y me ha enganchado. Es verdad que hay veces que me hago un poco lío con tanto personaje que hay de por medio, pero eh, me ha gustado bastante. Y el que he empezado ahora, eh, bueno, que ya casi le llevo por más de la mitad, es Campos de Fresa y para los adolescentes creo que eh, puede estar bastante bien para eh, que abran los ojos, ¿vale? Es una chica que sale de fiesta como cualquier otro día y como los amigos pues toman una pastilla, ella también eh, la toma y eh, está en coma. Entonces un poquito para que, que abra los ojos de los jóvenes, que por una tontería te, te juegas la vida. Estoy esperando a Abraham que vamos a ir al cine, seguramente a ver Terminator, que es así más o menos la que se adapta a nuestros horarios. Y mirar, he aprovechado la plancha que hace un montón que, que no me hacía las ondas. Eso sí, eh, si tenéis truquitos para tardar menos, porque yo me lo paso una vez y como que no se me hace, me lo paso otra vez y me desespera. Y me he echado la cara a ver si aguantan, porque al tener el pelo tan largo, al final se me baja el rizo y me quedo sin nada. Y también luego, bueno, por detrás llevo como una trenza. Y sigo con el tema que os enseñaba de... Ay, se me cansa de brazo, no sé dónde poneros aquí. Eh, de enseñaros libros que, que estoy leyendo. Estos dos realmente creo que he leído hasta la mitad, si acaso. 
Y lo, es lo que me hace reflexionar de, lo que, de la enseñanza que hay aquí en España. Al fin y al cabo te obligan a leer libros, porque estos son los típicos del colegio. Eh, Misericordia de Benito Pérez Galdós y Luces de Bohemia. Y creo que al obligarte, hay gente que le gusta leer y bueno, aunque le obliguen a leer esto, mmm, seguirá con su lectura, como he sido yo siempre. Y luego hay gente que mmm, si no le gusta leer, mmm, no le vas a apasionar por la lectura si le obligas a meterle estos rollos. O sea, para mí, ya sé que hay gente que a lo mejor valora mucho la literatura española y se me puede echar encima, pero para mí ha sido aburridísimo y mira que me apasiona leer, pero es que soy incapaz de, de tragarme estos libros. Eh, entonces sí que valoraría que en la enseñanza eh, metieran libros que realmente puedan ayudar a la juventud de hoy en día, hacerles volar su imaginación y no lo contrario, hacer que le resulte repulsivo leer. Aparte de estos, luego me he terminado este, el Club de los Corazones Solitarios. Es una chica adolescente que bueno, sufre un fracaso amoroso y funda este club que es para no estar con chicos. Realmente, más que el juzgar a todos los hombres, que no todos los hombres son iguales, lo que a mí me gusta de este libro es que eh, te enseña a mmm, que no siempre pienses en tu pareja, sino que primero vayas tú a que no pierdas esas amistades, a que no te pierdas a, a ti mismo. Y luego, La vida sueño, he empezado también a leerlo, me habré leído 10, 20 páginas. Sí que es verdad que en su época, quien se lo currara, todo está en verso y me parece un gran trabajo, pero eh, lo mismo, me parece súper aburrido. Películas. Eh, estuvimos viendo La Llorona. Nosotros, como ahora sobre todo ha habido muchos pasajes del terror sobre ella y se hablaba mucho en Halloween, pensábamos que la peli valía más. Realmente no nos ha dado miedo, la trama pues, me parece muy sencilla. Eh, nos quedamos dormidos y de hecho yo al día siguiente la, la terminé. No me gustó nada. Luego también estuvimos viendo la de Skate Room. Eh, me gusta mucho ese tipo de películas que te hacen pensar, que todo el rato va variando, así que es así que... La recomendaría. Luego la siguiente, voy a ver el título, pero creo que era Somnia, dentro de tus sueños. Efectivamente, se, se llama así. Y esa, bueno, ni me ha encantado ni me ha disgustado. Simplemente es que todo lo que sueña un niño se hace realidad. Entonces, tanto lo bueno como lo malo. Sí que a lo mejor está metida en el género de terror, pero eh, no da absolutamente nada de miedo. Y luego de las pelis que me quedan... Fue la última a la de Toy Story 4 Que la verdad que me gustó bastante Además me ha enamorado El, el personaje del tenedor o sea, Frosty o Forky No sé, no sé cómo se llama Pero me, me, me encanta Es súper gracioso La verdad que a mí casi siempre me, me enamoran eh, Los personajes así Porque por ejemplo, ya aunque ya lo enseñé como peoncito de Men in Black. O esta peli no la he visto, pero vi un montón de veces el tráiler eh, cada vez que vamos al cine y estoy pendiente de que esté para bajarse. Y es súper conejo.